Cari amici di Ancora Italia, eh, buona domenica. Questo messaggio vuole essere un messaggio di speranza, vuole essere un messaggio finalizzato ad infondere nel cuore di ognuno di voi eh, sentimenti di ottimismo, ma non l'ottimismo tipico di chi vuole coprire con una eh, retorica fine a se stessa la drammaticità dei tempi che stiamo vivendo, ma l'ottimismo di chi sa che esiste una parte di popolo italiano e di pubblica opinione europea e mondiale che comincia finalmente a comprendere, a demistificare l'immenso e perverso inganno che ci vede vittime da quasi due anni. Finalmente il, anche il circuito informativo mainstream completamente corrotto dalle fondamenta comincia a fare eh, trapelare notizie che spiegano la vera razio delle decisioni indegne e dittatoriali che questo governo eh, italiano, il peggiore fra tutti i governi europei e fra tutti i governi del mondo, ha applicato contro cittadini costretti a vivere una dimensione di discriminazione e subalternità. Carlo Freccero sicuramente non è eh, un santo, è un uomo che conosce bene il potere, è un uomo che ha ricoperto incarichi di potere per molti anni e certamente ha eh, entrature importanti e conosce le realtà che denuncia. Ma il fatto che lui stesso abbia potuto parlare insieme a Barbara Palombelli del progetto del grande Reset significa, nella peggiore delle ipotesi, che il grande circuito mainstream non può più ignorare il desiderio di verità che sale fortissimo dal basso, che abbiano mandato freccero a coprire uno spazio politico per impedire che quello spazio possa essere coperto da chi come noi costruisce ogni giorno la sua credibilità senza chiedere nulla ai padroni del vapore, oppure che freccero lo abbia fatto perché è intimamente convinto del bisogno di denunciare una realtà infernale, poco cambia. Oramai il dibattito sulle vere ragioni che hanno indotto una oligarchia miserabile a distruggere le vecchie democrazie borghesi è uscito dal recinto dei social per tracimare dentro il circuito principale. È l'inizio di una valanga che non si potrà arrestare. Un altro sentimento importante riguarda la risposta che il popolo italiano ha dato dopo eh, l'idea del governo eh, Draghi di ultimare il eh, percorso di demonizzazione dei cosiddetti Novax, cioè di quelli che semplicemente non vogliono fare questo vaccino, non si vogliono far inoculare questo siero eh, genico attraverso l'approvazione la, del cosiddetto Green Pass esteso, una manovra davvero temeraria che ha smascherato la natura di questo potere che oramai ha perduto anche dal punto di vista simbolico qualsiasi legame con le democrazie che eh, conoscevamo. Il Green Pass esteso è qualcosa di palesemente vergognoso, è uno strumento che eh, divide l'umanità in due categorie, da una parte i cosiddetti puri e benedetti, dall'altra invece milioni di persone chiuse dentro il recinto della eh, solitudine, della discriminazione più eh, totale dell'isolamento. Perché dico questo? Ecco, immaginate come può essere la vita di una persona che non rientra negli schemi, tra virgolette, etici che il governo Draghi ha eh, delineato. Una persona che non potrà più frequentare i suoi amici, una persona che non potrà più vivere momenti di socialità e adesso non potrà neppure lavorare oltre che eh, viaggiare. Si tratta del più grande attacco alla dignità umana che eh, il nostro paese abbia mai vissuto dalla fine della seconda guerra mondiale fino ad oggi. Eppure le statistiche ci dicono che di fronte a questo barbaro ricatto, che non ha nulla di sanitario, non esiste una razza eh, medico-sanitaria intorno all'approvazione di questo provvedimento che si nutre, che è intriso di puro desiderio di vendetta, come riconosciuto perfino dal ministro Brunetta, ebbene queste decine di milioni di italiani non si sono fatti intimorire, non si sono piegati e i numeri ci dicono che non stanno andando comunque a vaccinarsi neppure con la pistola puntata alla tempia. Significa che c'è, è cresciuta, si è formata, si è sedimentata, si è riconosciuta e forgiata nella lotta. Un'avanguardia davvero rivoluzionaria, pacifica, costituzionalmente orientata, ma forte, capace di sopportare i sacrifici e quindi di ricostruire un domani, quando questo infame e demoniaco mondo fatto 
costruito a beneficio di Draghi e dei suoi amici crollerà, ebbene è pronta un'avanguardia in grado di ricostruire dalle fondamenta questo Paese. Per cui, cari amici di Ancora Italia, vi dico che il momento non è poi così negativo. Usciremo presto da questa dimensione perché non sarà possibile per il potere che guida il burattino Draghi eliminare definitivamente milioni di cittadini che stanno resistendo. Devono necessariamente fare i conti con noi e questo è il momento di non cadere nei tranelli costruiti dal potere, è il momento di continuare a rimanere ancorati intorno alla piattaforma politico-programmatica di tipo costituzionale che ci siamo dati. Loro hanno in Attenzione oramai, proprio perché oramai disperati di giocare qualsiasi eh, tipo di carta. Conosciamo noi la storia di questo paese, sappiamo che gli apparati più profondi, gli uomini del Ministero dell'Interno nel passato hanno armato tante mani al fine di destabilizzare il quadro politico e sociale per stabilizzare il potere allora eh, garante di alcuni equilibri sovranazionali. Siccome hanno già eh, fatto in passato alcune manovre perverse, noi sappiamo che potrebbero ripeterle nel futuro. Non dobbiamo dare quindi adito a questo potere che è oramai palesemente eversivo e che non sopporta nel vedere milioni di cittadini che continuano a difendere la legalità, continuano a difendere i diritti costituzionali, nonostante la palese aggressione di questo tipo di potere che oramai che oramai è riuscito ad azzerare tutti i poteri di controllo, ebbene loro sono capaci di tutto, ma noi non dobbiamo cadere in questo gioco perverso. L'obiettivo di questo grande eh, reset è quello di farci entrare dentro una nuova normalità. Vi sarete accorti, cari amici, che l'emergenza, anche se eh, l'emergenza sanitaria adesso sicuramente non c'è più, le terapie intensive sono completamente vuote, non esiste nessuna vera emergenza in atto. L'emergenza, se c'è mai stata, adesso è sicuramente finita, ma rimangono però gli strumenti eh, scelti e creati dal eh, potere per imporre una dittatura politica. La digitalizzazione della nostra vita, la fine dei rapporti sociali, il cosiddetto distanziamento, le mascherine, la demonizzazione del concetto di comunità, la fine dei rapporti solidi, lo smart working, queste sono tutte dinamiche, sono tutti ingredienti di un unico velenoso piatto che ci dovrebbe portare dentro un mondo rinnovato, che deve guidare una grande trasformazione che renderà nella mente di questi luciferini architetti l'uomo più simile ad una macchina, capace di armonizzarsi, di fondersi con l'intelligenza artificiale per distruggere l'ultima identità eh, rimasta, dopo quelle nazionali, dopo quella di genere, l'ultima identità da eh, diluire fino al punto da fare sparire è quella umana. Per cui noi siamo al centro, cari amici, di una battaglia che non è soltanto politica e non è soltanto finalizzata ad ottenere quote crescenti di potere, lo sappiamo. Il governo Draghi ha annullato la eh, tripartizione dei poteri che deriva da Montesquieu, accentrandoli tutti. Non esiste più divisione fra potere esecutivo e potere eh, legislativo e noi siamo di fronte ad un potere giudiziario che oramai non controlla il potere ma colpisce tutti quelli che provano ad opporsi al regime. Per cui la situazione da questo punto di vista è difficile ma non è impossibile riuscire a ribaltare a brevi rapporti di forza. La narrazione del potere non tiene più, in ogni angolo del mondo tanta gente chiede finalmente verità e giustizia, l'Italia è un laboratorio in senso inverso, cioè oggi il laboratorio della reazione, il luogo dove Mario Draghi e i suoi compari cercano di capire fino a che punto è possibile impostare, costruire dal basso questa nuova eh, umanità, ma questi loro progetti sono destinati a naufragare. Il mio invito è quello di continuare a resistere, soprattutto eh, rispondendo colpo su colpo ed evitando di assorbire le atmosfere di paura che questi eh, signori, in maniera strumentale e maliziosa, ogni giorno creano e diffondono per mezzo di media vergognosi e asserviti. Noi dobbiamo fare sapere ad ognuno di loro che non abbiamo paura. Non abbiamo paura delle loro menzogne, non abbiamo paura delle loro armi, non abbiamo paura dei loro ricatti, non abbiamo paura dei loro servi, non abbiamo paura 
dei giornalisti che diffamano e calunniano. Non abbiamo paura degli uomini degli apparati che armano le mani di quelli che devono intimidire gli uomini liberi. Non abbiamo paura neanche delle persone asservite al potere che anziché ricostruire la storia di questo Paese, andando a colpire cioè i mandanti veri delle stragi del 92-93 che sono occulti soltanto agli occhi di chi non vuole vedere fino in fondo, ebbene non abbiamo paura di quelli che invece cercano di colpire chi democraticamente conquista il, eh, combatte contro questo potere. Dobbiamo rimanere lucidi, fermi, ancorati ad una piattaforma di verità, solidali fra di noi, capaci di costruire una dimensione politica che ci affratelli, che ci, vede, che ci veda insieme, che ci veda combattere come un solo uomo per ripristinare la democrazia violata e per ricostruire un mondo all'insegna della solidarietà, all'insegna della collaborazione, all'insegna del rispetto della vita umana, ridando riconoscendo quel primato della politica che i poteri oligarchici e finanziari hanno dolosamente annullato, ricostruendo cioè una dimensione umana fatta per l'uomo e per la felicità dell'uomo. Questo è il compito che ci siamo dati, bisogna resistere ancora qualche mese, ma vi assicuro che la vittoria sarà nostra.